안녕하세요 박래비입니다 어, 오늘은 나사 CEA에 대해서 설명드리려고 합니다 간단하게 어, 이거 아주 간단하기 때문에 어, 쉽게 빠르고 쉽게 설명드리고 넘어가려고 합니다 어, 우선 나사 CEA는 어, 나사 케미컬 이클리브리엄 어널리시스의 약자로 어, 로켓 엔진 연소실 내에서 화학 반응에 따른 연력학적 특성을 분석해주는 컴퓨터 프로그램입니다. 이 프로그램은 고온 고압 조건에서 화학 반응의 평형과 연력학적 특성을 예측하고 로켓 엔진의 성능을 개선하는 데 사용됩니다. 근데 이제 이 나사 CEA가 따로 설치해서 사용하는 게 아니라 이렇게 이 이렇게 구글에 검색하면은 나오는데요. 바로 들어가서 사용하면 됩니다. 이 나사 공식 사이트에서 사용할 수 있기 때문에 CEA가 로켓뿐만 아니라 다양한 분야에서 사용할 수 있기 때문에 이 타입 코드를 설정하면 은 화학 평형 방정식을 해석하는 프로그램을 사용할 수가 있습니다. 그래서 저희는 로켓을 분석할 거기 때문에 이 로켓을 두고요. 만약에 번역이 잘 안된다 그러면 은 요즘에 인터넷에 이렇게 번역이 되기 때문에 보시고 사용하시면 됩니다. 이거는 뭐 선택사항 이렇게 나와있죠 선택사항이기 때문에 굳이 선택을 안 하셔도 됩니다 그리고 전송을 누르시면은 어, 이 프레저 이, 여기에 입력해야 될 탭들이 있는데요 우선은 제가 했던 로켓에 대해서 한번 해보겠습니다 어, 여기로 이제 여러가지 데이터를 넣어서 사용해도 되고 아니면 이 인터벌 그러니까 어, 간격을 선택해 가지고 여러 값을 나타낼 수도 있습니다 근데 보통 이 프로그램 내에서 그래프로 설정하기가 쉽지가 않기 때문에 우선 저는 한 값만 사용해 보도록 하겠습니다 그냥 이게 15, 15의 값만 넣고 어, 저는 바를 주로 단위로 사용하기 때문에 15바를 분석을 해 보겠습니다 그래서 Next 넘어가면 이 Fuel을 선택하는 게 있습니다 여기에는 대표적으로 뭐 수소나 뭐 메탄 이렇게 설정할 수 있게 되어 있는데 RP1은 뭐 로켓 프로플, 프로필런트 1이라고 해서 시케로신이라고 하기도 하고 어, 등유라고 어, 많이 쓰기도 합니다 근데 만약에 여기서 원하는 연료가 없다 그러면은 네, 이걸 선택하시면 되, 됩니다 넘어가면은 네, 여기에 이렇게 다양하게 선택할 수 있게 되어 있고요 여기서도 만약에 마음에 드는 게 없고 뭔가 나는 하이브리드 로켓에 사용하는 연료를 사용하고 싶다 그럼 이 버튼을 누르면 됩니다 그럼 여기 다양한 연료가 나오는데요 파라핀을 한번 선택해 보겠습니다 그리고 뭐 만약에 내가 믹스처를 다른 연료를 또 혼합해서 사용하고 싶다면 은 이거를 누르는데 저는 일단 단일 연료로 사용할 거기 때문에 넘어가겠습니다 네. 포션 비율 100%로 가고요 어, 이거는 굳이 입력을 뭐 안해도 되긴 합니다 만약에 제가 어, 여러분들이 뭔가 특정한 조건을 선택하시고 싶으시면 선택해도 되는데 굳이 안 눌러도 됩니다 그리고 이제는 이 옥시다이저 그러니까 산화제를 선택하는 건데요 하이브리드 로켓에서는 n 2 o 를 많이 사용하니까 선택해도 되는데 뭐 O2 이게 L이라고 써 있는 거는 그 리퀴드 상태 액체 상태를 얘기합니다 저는 가스 상태를 사용할 거기 때문에 O2 선택하고요 그리고 Proportion 비율이라고 하죠 비율 네 맞네 이 비율을 선택하면 되는데 567을 해석하고 싶다 그러면은 인터벌 이렇게 해도 되고 만약에 5에서 10까지 뭔가 이 비율을 테스트 해보고 싶다 그러면은 이렇게 두셔도 됩니다 네 그냥 일단 단일 비율만 할 거기 때문에 뭐이 정도 보통은 산소를 쓸 경우에 이 정도로 많이 갑니다 산화제 비율이 2 그다음에 이거는 압력차를 입력하는 건데 만약에 C 레벨 그러니까 해수면을 기준으로는 이제 1기압이잖아요 1바죠 1기압이면 거의 1반데 제가 항상 말씀드렸지만 압력비가 로켓에서 중요하기 때문에 만약에 해수면에서 내가 이 챔버 압력을 15바로 하고 싶다 1분에 15니까 15가 되겠죠 15 입력하시면 됩니다 이거는 뭐 입력해도 되는데 뭐 굳이 입력 안해도 거기에 다 값이 나오기 때문에 입력 안해도 됩니다 그리고 뭐 이렇게 선택하는 게 있는데 
그냥 쇼트로 놔두면 되고 뭐 SI 유닛 뭐 이렇게 디폴트로 설정된 값을 선택하면 될것 같습니다 그리고 다음으로 넘어가면 이렇게 벌써 결과 값이 바로 나옵니다 그러면 이제 여기서 한번 해석을 해 보겠습니다 이거는 뭐 어떤 프로그램을 사용했다 뭐 이런 거고 자쭉 넘어가면은 뭐 여기는 이제 초기 값 저희가 입력한 값들에 대해서 나옵니다 그래서 퓨엘은 파라핀 썼고 그 옥시다이저는 O2 썼고 그 웨이트 퍼센트 뭐 100% 되고요 그리고 프레저는 15바로 되어 있고 그리고 챔버랑 배기압 배기압이라고 해야 되나? 바깥의 압력 비율도 뭐 15로 정해서 1기압이라는 걸알수 있겠죠 그러니까 퓨엘이 1이고 옥시다이저가 2겠죠 자 그럼 여기 결과가 나오는데요 이 챔버 그리고 노즐목 그리고 출구 이 압력 비율은 이 챔버가 15바가 될 거고 그리고 이 노즐목에서는 8.6 정도가 나온다고 해요 그리고 바깥에서는 제가 1바로 설정했기 때문에 1이 나오겠죠 여기 온도도 나오는데 켈빈 값이니까 확인하시면 될것 같습니다 여기서 200, 300 정도 빼면은 3000도가 챔버에서 되는 걸로 나타나고요 중요하게 봐야 될게 어쨌든 이 P랑 T 이 뭐, T는 이제 보통 한뭐 3000도로 그냥 잡으면 될것 같고 그리고 이 마하 넘버도 잘 나옵니다 출구에서 뭐 2.4 정도 마하수가 나오는 거를 확인할 수 있습니다 그리고 많이 사용되는 감마 값도 이렇게 나오기 때문에 이런 것도 확인할 수 있고 면적비, 면적비도 나옵니다 그 이상적인 면적비가 나오기 때문에 이 노즐 목보다 노즐 출구 면적이 3배 정도 되는 거를 확인할 수가 있습니다 그리고 이 c 스타 값도 확인할 수 있고 그리고 CF 이런 것도 다 확인할 수 있기 때문에 아주 유용하게 사용할 수 있습니다 그리고 이 반응하면서 어떤 기체가 나오는지 이런 것도 다 분석이 되거든요 어느 정도 비율로 나오는지 해석이 되기 때문에 유용합니다 이 끝입니다 네, 간단하죠? 네, 대략적으로 이런 걸 확인하는 겁니다 다음으로는 이게 되게 좀 한정적이기 때문에 이렇게 로켓 CA라는 또 프로그램이 있는데요 근데 이게 조금 사용하기가 좀 힘들 수도 있어요 왜냐면은 코드를 사용하는 거기 때문에 아까 전보다는 조금 더 어렵거든요 하지만 더 다양하게 사용할 수 있다는 점 그래서 뭐 읽어보시면 됩니다 만약에 뭐 번역이 안 되면은 번역기 돌리면 되고요 그래서 뭐 퀵스타트를 보아서 어떻게 사용하는지 확인할 수 있습니다 그래서 보통 보면은 뭐 설치해서 사용하는 경우도 있는데 뭐 이렇게 아나콘다도 설치하고 다 해야 되기 때문에 좀 복잡하잖아요 네, 그래서 저는 그냥 구글 콜랩으로 합니다 이게 코, 구글 콜랩이 뭐냐면은 구글에서 만든 뭐 주피터 노트북 같은 코딩 툴인데 네, 이런 걸 활용하면은 쉽게 사용할 수 있습니다 그래서 여기서 콜랩에서 사용하고 싶다 그러면은 인스톨 로켓 CA 이 코드를 넣으면은 이거를 사용할 수가 있습니다 설치를 하고 apt도 받아오고 그리고 이 스크립트를 넣으면은 실행이 된다고 하네요 그러면은 제가 콜랩을 이용해서 해보겠습니다 네이 코드는 어, 파이썬 코드고요 네, 이거는 이제 교양이기 때문에 여러분들도 그냥 잘 사용할 수 있어야 앞으로 세상을 살아가기가 좀더 편합니다 이그젠플을 보면서 예제를 풀어보면서 배우는 게 사실 가장 쉽겠죠 그래 이렇게 이렇게 CA를 불러오고 이 코드를 넣어야 된다는 뜻이겠죠 이거는 아까 봤던 그 나사 C 결과물이고 뭔가 파이썬을 이용할 수 있다는 게 가장 큰 장점이겠죠 그래서 이좀 강력한 게 플러스를 그릴 수 있다는 거이 그래프를 그릴 수 있다는 게좀 강력합니다 연료비를 좀 구할 수, 구하기도 이제 좀 이쁘고요 그러니까 이런 거를 이제 해석해 보자면은 믹처 레이시오가 어느 점에서 가장 이 C 스타가 높을까 이 C 스타가 높을 때 가장 출력이 좋고 하기 때문에 이런 거를 이용해서 최적점이 어딘지 구할 수가 있습니다 왜냐면은 나사 c 그 프로그램에서는 하나하나씩 확인해 봐야 되는데 그래프로 보는 게 가장 이쁘겠죠 이 압력 같은 것도 설정할 수 있고 어느 압력에서 가장 이상적인가 근데 사실 3에서는 압력 차이가 별로 없어요 그래서 프레이 챔버를 낮춰도 같은 성능이 나올 수 있다는 거 ISP도 확인할 수 있어요 ISP는 연비죠 연비 연비가 어느 점에서 제일 높은지 그런 것도 확인할 수가 있습니다 그리고 다양한 연료도 비교를 해가면서 그래프로 평가할 수 있고요 가장 강력한 기능인 것 같습니다 
뭐 다양하게 이런 거 보시면은 다양하게 사용할 수가 있습니다 제가 간단하게 저 기능을 사용해 보도록 하겠습니다 보시면은 처음에 이 코드를 쓰라고 했죠 거기에 처음에 인스톨을 해야 됩니다 콜앱을 사용하면은 구글 계정으로 가입이 되는데 이게 서버를 이용해서 사용하는 거기 때문에 일정 시간이 지나면은 다른 코딩이 작동이 안 됩니다 그래서 항상 할 때마다 인스톨을 눌러줘야 되고 인스톨이 다 되면은 이 아래 코드를 이제 사용할 수가 있습니다 그래서 아까 apt 가져오라고 했죠 아까 하라는 대로 넣으시면 됩니다 그래서 저는 뭐 이런 그래프가 그려봤는데 이런 거는 아까 이그젠플에서 다 보였듯이 똑같이 따라하면 됩니다 그래서 플러드 이그젠플에서 이런 거를 이제 복사해 가지고 저기다가 붙여넣기 하면 되거든요 그래서 이런 거는 다 from 이런 거는 그냥 그대로 넣으시고 그리고 오브젝트 여기서 프로펠런트 이름이랑 그리고 퓨엘 네임을 쳐야 되는데 이 산화제랑 퓨엘은 여기서 확인할 수가 있습니다 아무거나 넣으면 안 되고 이 라이브러리에 있는 연료를 기입을 해야 되거든요 그래서 프로펠런트 셀렉션 보면은 여기 사용할 수 있는 라이브러리가 있습니다 근데 내가 만약에 여기 원하는 게 없다 그러면은 입력해서 사용할 수도 있거든요 그래서 보면은 이런 식으로 다 각자 이 연료마다 다 이런 식으로 있기 때문에 내가 만화, 만약에 여기에 내가 원하는 연료가 없다면은 이 값들을 알, 이 물리량을 알면은 기입해서 자기만의 라이브러리를 사용할 수가 있습니다 저는 압력을 뭐 2000이랑 500, 70 PSI로 좀 비교해 보고 싶다 그리고 가스 옥시즌이랑 그리고 메타놀을 사용하고 이 시스타 유닛은 미터퍼 세크로 사용하고 싶다 그러면은 사실 여기서부터는 제가 짠게 아니고 그냥 라이브러리 사용한 거기 때문에 뭐 X 라벨, Y 라벨 지정하고요 그럼 쉬어 넣으면은 그래프가 나오겠죠 네 그럼 이런 그래프가 나옵니다 그래서 제가 헷갈렸던 거는 저는 이제 파라핀을 사용하고 싶었는데 나사 CEA 프로그램에서는 파라핀이 있었는데 여기서는 파라핀을 찾을 수가 없습니다 그래서 제가 직접 파라핀의 물리량을 알고 입력해야 됐었고 결과값이 일부 좀 차이가 나는데 사실 뭐 그렇게 크게 나진 않아서 그냥 사용했습니다 둘이 적절히 잘 사용하셔가지고 원하는 결과값을 만족하시면 될것 같습니다 오늘은 간단히 알려드렸고요 작년 12월부터 로켓을 발사하려고 했으나 계속된 실패 및 부품 수급의 문제로 인해서 아직도 진행 중에 있습니다 항상 이번 주말이 발사 목표인데 이런저런 문제로 인해서 지연이 되고 있습니다 발사하는 그 과정보다는 결과를 보여드리고 그 과정을 보여드리고 싶어 가지고 여태 동영상을 못 올리고 있는데 오늘은 간단히 이렇게 올리도록 하겠습니다 그럼 영상 시청해 주셔서 감사합니다